भाई कोई किसी मकान में किराएदार है अब मकान मकान मालिक कोई और है जब तक मेरे पास उससे आता है जब मैं यही सिद्ध नहीं करूं कि मैंने फलाने पुराने मकान मालिक से खरीदा है मैं स्वामी हो गया या पुराना मकान मालिक स्वामी था तक वो नहीं खाली करेगा किराया बोला आप कौन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है हम तो जानते ही नहीं है आप कौन है मैं नहीं मानूंगा इतनी हड़बड़ाहट में कभी मुकदमा अब वो कोमल तो खाली नहीं करा पाई आपने कह लो कोमल आप हमें भेज दो हम खाली आजकल ऐसे ही होता है हमें भेज दो हम सब खाली करा लेंगे तो वो आप जीत नहीं पाए इसमें हार गए इनका ग्रहण आपके सेवन में पढ़ने वाला है क्या वकील साहब देखा जाए तो आप तीनों में हार गए हो एक तरह से है ना पैंतालीस में एट दी ये हाजी डाल के एट दी आउटसेट लंडन काउंसिल और मैडम आपका शुभ नाम कविता जायसवाल मैं लंडन काउंसिल मैडम कविता जायसवाल काउंसिल फॉर नथु खान दिखाओ अब दूसरे दिखाओ सेवन पॉइंट वन इन आइटम नंबर सेवन पॉइंट वन मलोट द सूट हैज बीन प्रिफर्ड मलोट बाय द रिस्पॉन्डेंट मलोट बाय द प्लेटिव मलोट Regarding eviction of the respondent defendant, my lord, the eviction was sought under section 121A, my lord, and 121F, my lord, from the same shop, my lord, which is uh, in question in all the three appeals, my lord. Now this civil suit, my lord, has been dismissed. On so parties, it's different. It's different. It's different. Sir, it's different. Defendant. तो तो सुन सकते हैं ना कमेंट आप? Yes, my lord. 7.1 में तो कोई नहीं. Yes. So, 7.1 में लिखे. Uh, for the कोर्ट्स The appellant plaintiff had filed a suit for eviction under Section 121A and F. Madam, for eviction. तो क्या आधार है आपको बताइए आधार नॉन पेमेंट ऑफ रेंट ऑन देश ऑफ द जजमेंट इन डिग्री पास इन द अर्लियर अपील मलोड आइटम नंबर सेवन दैट मलोड द सेल डीड ऑन द बेसिस ऑफ इच मलोड द प्लेटिव क्लेम टाइटल मलोड हैज बीन डिक्लेयर एज नल एंड वाइट that second appeal has already been admitted my lord item number 7 this is the relation between these two cases my lord and i secondly pehle pehla wo faisla aaya sir hai na babu ji wo jo ek badha di usme wo faisla kab aaya to batao theek hai aapko jo bhi item number 7 ka civil suit theek hai lo ye appeal hai this my lord judgment in decree stated 12 ये बारह पांच जीरो नौ का फैसला है और ये वाले फैसले सर नौ आठ दो हजार दस का है दो फैसले हैं सर नौ आठ नौ आठ बारह पांच जीरो नौ में 
उसमें उसमें भी आप इनको डिग्री मिली हुई है ना सर हाँ नथु खान को नथु खान को डिग्री मिली है सर उसमें पार्टी का डिफरेंट योर लॉन्च है हाँ प्लेंटी प्लेंटी फॉर्स उसकी उसकी वाज इस सब के संबंध में यस नथु खान का दावा डिग्री हुआ ना यस नथु खान का दावा डिग्री हुआ यस मालूम और दोनों कोर्टों से डिग्री हुआ यस और उसकी सेकंड अपील नहीं दोनों कोर्ट से नहीं हुआ सर सिविल कोर्ट डिसमेस हो गया था उनका अपीले कोर्ट में रिवर्सिंग अपीले कोर्ट में ये माना कि नथु खान वाद संपत्ति का जो भी इसमें बालिक है तो इसलिए उसमें जो है नथु खान के पक्ष में फैसले के लिए कोमल आए यस कोमल एंड सुनील कुमार कोमल और सुनील कोमल और सुनील में क्या रिश्ता है मतलब कोमल एंड सुनील मतलब कोमल सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू सुनील मतलब ही वाज द वेंडर मतलब एंड नथु का नालेश मालूम डेट ग्रैंडफादर ऑफ कोमल मालूम सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू हिम मालूम बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट एंड लेटर ऑन मालूम क्या क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इसका एडजुडिकेशन हो जाए सर है ना तो उसमें सुनील भी पार्टी है मतलब पर इसको आप इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ कर लें देखिए इविक्शन के मामले में कभी रेस्टुडिकेटर नहीं होता हमने कोई सदवावी का आवश्यकता बता के या एरियर ऑफ रेंट है कुछ भी एक्सवाइज डेट जो सेक्शन 12 में ग्राउंड है हमने फाइल किया अब हम हार गए हमने अगर अपील विड्रो भी कर लिया हाई कोर्ट से विद द लिबर्टी के हम अगर इफ दी ओकेजन अराइज इन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट वी कैन ऑल वी विल फाइल ए फ्रेश सूट क्योंकि आपका अधिकार है तो एटलीस्ट पहले इसमें तो जीत जाए अभी तो ये कोई मतलब ही नहीं है आप इसमें नहीं जीतेंगे तो इसमें तो जीतने से रहे I have one humble submission, my lord. In that case, my lord, this appeal mission because uh, my lord, otherwise, my lord, I'll have to fight for another twenty days, twenty years, my lord. Um, civil suit file करेंगे फिर वो इस stage तक आएगा. नहीं देखे मैं आपको एक बड़ा मेरे हिसाब से intelligent but एक risky भी हो सकता है वो क्योंकि उसका उसका एक कारण है कि आपने कोमल से लिया है तो पहले कोमल तो जीते कि कोमल को बेचने का अधिकार था सर और कोमल से आपने वैलिडली खरीदा प्रॉपर्टी हक स्वामित्व और कब्जा ट्रांसफर हुआ वरना ये तो मीनिंगलेस है इनफैक्ट इतनी हड़बड़ाहट में कभी मुकदमा अब वो कोमल तो खाली नहीं करा पाई आपने कहा लो कोमल आप हमें बेच दो हम खाली आजकल ऐसे ही होता है हमें बेच दो हम सब खाली करा लेंगे तो वो आप जीत नहीं पाए इसमें हार गए मैडम ये क्या लिखा है इसमें फॉर इविक्शन ऑफ गीता बाई बट द लर्नड काउंसिल वेरी फेयरली सबमिट दर्निंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज अगेंस्ट हिज पार्टी ऑन ओनरशिप एंड रिगार्डिंग रेंट ऑल्सो एंड ही फर्दर सबमिट दैट If he wins in S A number 45, arising out of but for withdrawal, I have to, to seek instructions from the client. No, no, 45. Then he will have any chance. Otherwise, basically, this second appeal is subjected to S A 45 of 2010. है ना आप पार्टी को फोन कर लें बोले कोर्ट का ऐसा कहना है आप बताओ पार्टी के कॉन्फिडेंस में लेके ही करना चाहिए अगर आप विड्रॉ करना चाहें वरना आप ये लिख के बढ़ा देते हैं वरना वो कभी वो हो जाएगी क्योंकि तो बहुत ज्यादा कोई मुझे सेंस नहीं लग रहा मतलब बट वन सबमिशन इज देर मतलब दैट गीता भाई इज नॉट ए पार्टी इन द अर्लियर सेकेंड सबमिशन मतलब गीता भाई जो अभी वहाँ पे टेनेंट थी मतलब शी वाज़ द अनऑथराइज्ड एंक्रोचर मतलब इनफैक्ट मतलब शी वाज़ नॉट इवन द टेनेंट हस्बैंड वाज़ दिया अल्टीमेटली चाहे एंक्रोचर है जब तक आप सुनील कुमार ये नहीं हो कि उनके पास भाई कोई किसी मकान में किराएदार है अब मकान मकान मालिक कोई और है जब तक मेरे पास उससे आता है जब मैं यही सिद्ध नहीं करूं कि मैंने फलाने पुराने मकान मालिक से खरीदा है मैं स्वामी हो गया या पुराना मकान मालिक स्वामी था तक वो नहीं खाली करेगा किराया तो बोला आप कौन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है हम तो जानते ही नहीं है आप कौन है हमें नहीं मालूम 
और उससे पूछ लेना और ये भी सही भी होगा ये दूसरा जो है सेवन पॉइंट टू ये भी ऐसे ही इसमें सर थोड़ा सा डिफरेंस ये की गीता भाई फाइल दूट फॉर टाइटल मान लो डिक्लेन ऑफ टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स On the basis तो वो जीत गई है वो जीत, वो जीत गई है। हाँ, तो दोनों कोर्ट से बट और 7.2 में सिंपली ये लिख देना आफ्टर हियरिंग द पार्टी टू सी दैट दिस ऐसे 7675 एल बी 12 इज आल्सो कनेक्टेड एंड इज अंडर ऐसे नंबर 45 फिर भी ठीक है सर इविक्शन का है तो इट कैन बी फाइल्ड अगेन लेकिन यहाँ तो अगर क्रोनोलॉजी में सेवन पॉइंट टू होता तो मैं आपसे और दमदारी से कहता की अब तो ये सेवन पॉइंट वन और सेवन पॉइंट टू वो कर लो पहले आप सेवन में जीतो अब सेवन पॉइंट वन में आप वो करो लेकिन अब इसका तो दूसरा है आप जब तक इसमें नहीं जीत सकते इसमें नहीं जीत सकते आप तो एक ही किराया दार था ना कई किराया दार सर एक ही था अच्छा तो ठीक है आप जैस ठीक समझो मेरा तो मतलब है कई बार हम अपनी एनर्जी वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं क्योंकि तो अल्टीमेटली ये इनकी इनका ग्रहण आपके सेवन में पढ़ने वाला है क्या वकील साहब देखा जाए तो आप तीनों में हार गए हो एक तरह से है ना तो चलो तो एटलीस्ट दो अपील विड्रॉ करके आप लूजर का टैग तो हटा सकते हो लूजर का बड़ा वो माना जाता है कि मतलब जैसे गाली टाइप दे दिया है इज ए लूजर तो मतलब ये तो तीन केस लूज कर चुके हैं चलिए ठीक है अभी तो एप्लीकेशन लगाएंगे ना वो बन गया